손쉽게 만드는 책 중에 하나 그 안에서 되게 자연스러운 조화가 있어요 되게 놀라워요 달러 조금 백화점을 이렇게 장소절이 이렇게 안에 내용을 짓거나 이렇게 할 생각이 있어서 리뷰를 계속 하고 있는데 보시게 편집이 더 어려워서 아휴 없습니다 제가 또 여기 예스24에서 책을 샀습니다 이번에는 좀 음, 그냥 사실 굿즈 때문에 샀어요 <웃음> 책 읽고 있는 게 있는데 굿즈 굿즈가 맨 밑에 있어 몇권안 샀어요. 이번에는 좀 여섯 권 대부분 열권 이상 사는데 열 여섯 권 정도 샀거든요. 음 요즘 뭐 핫한 책 중에 하나가 가주 가주 이십으로의 클라라와 태양이라는 책인데 어 가주 이식으로는 녹턴을 읽었더라고요. 인공지능하고 인공지능? 어떤 내용인지 알것 같다. 근데 이런 소재는 되게 많은 것 같아요. 약간 음, 인공지능 로봇에 관한 책들은 제가 몇권 읽어서 그런데 노벨상 수상 이후 첫 번째로 신, 나온 신간이래요 잠깐. 근데 이게 정말 그, 그 수표지 디자인이 너무 예뻐요 이 오렌지 색깔이 진짜 너무 예뻐요 그리고 이 텍스트도 너, 너무 예쁘고 이게 너무 그 마케팅을 잘한 것 같은데요 색깔도 너무 예쁘고 오렌지 색이랑 너무 사고 싶게 만드는 책 중에 하나인 것 같아요. 외관만 봐서는. 뭐 재밌다고 사람들이 추천을 하니까 한번 읽어봐야 되겠죠? 그리고 하루끼 책을 또 샀습니다. 무라카미 티라고. 근데, 아, 에세이가 나온 것 같아요. 근데 하루끼가 티를 좋아하는데, 좀 이렇게. 안에 내용이 이렇게 되어있네요. 하루끼 에세이는 읽을만 해요. 재밌어요. 어느새 이런저런 물건이 보이는 것이 내 인생의 모티브, 모티브 같다. 책머리에서 이렇게 써있네요. 티셔츠 좋아하세요? 사실을 말하자면 나는 아주 좋아합니다. 저도 티셔츠가 되게 좋아요. 격식에 엄식 편하게 입을 수 있는 거. 프린트가 요즘 다양하고 색깔도 다양해서 되게 이쁜 것들이 많아요. 근데 하루끼가 모아놓은 티들이 사진이 있는데 되게 예쁜 게 많네요. 음. 이거, 이 책도. 그 다음에 이거 달러고 두꾼 백화점은 이렇게 장소절이거든요. 근데 이것도 사람들이 굉장히 재밌게 본 책이라고 그러고 작가 인터뷰를 본 적이 있어요. 소설이나 이런 거 도전하고 싶은 생각이 있기도 해가지고 다양한 책을 좀 보려고 노력하고 있어요. 그래서 이 달러부터 꿈백화점 이 작가가 뭐 문학을 공부하지 않은 작가라고 얼핏 들은 것 같아요. 그래서 이 작가는 어떻게 해서 문학을 공부하지도 않았는데 이, 이 인기 있는 이 책을 썼을까? 이런 궁금해져서 샀어요. 달로그스 꿈백화점이라는 제목도 음, 범상치가 않네요. 그 다음에 어, 제가 저는 이제 음, 퇴직을 하면 퇴직을 해서 
어, 시골로 들어갈 생각이 있거든요. 그래서 좀 그때 이제 집을 짓거나 이렇게 할 생각이 있어서 저희 남편이랑 그런 생각을 갖고 있기 때문에 약간 전원주택이나 이런 거에 대해 관심이 되게 많아요. 근데 유연준 건축가가 어, 책을 냈더라고요. 공간에 공간을 미래라는 책을 냈길래 그냥 다방면으로 좀 읽어두면 되게 좋을 것 같아서 근데 이게 단순히 전원주택에 어 제가 어 호기심을 충족시켜주는 책이 아니라 이제 점점 인구는 줄고 환경 문제는 대두되고 하니까 이런 사람이 살아가는 그 도시에 대한 그런 관심이 되게 커진 것 같더라고요. 그래서 이제 친환경적으로 집들도 변화하고 있고 그리고 에너지 자원도 약간 이제 친환경적인 그런 자원을 활용해서 어 변화를 시도하고 있는데 저는 근데 좀, 음, 좀 도시가 좀 친환경적으로 변했으면 좋겠어요. 나무도 많고 공원도 많고 그런 게좀 제가 제 삶에 와닿는 복지라고 생각하거든요. 그런데 막 높은 건물, 아파트만 많이 생기고 어, 그 안에 뭐 친환경적으로 공원 조성하고 놀이터를 조성한다고 해도 뭔가 상막한 게 있는 것 같아요. 편리하긴 하죠. 근데 상막하다는 생각이 들어요. 그러니까 도시 자체에 공원이 좀 많았으면 좋겠어요. 유럽처럼. 유럽은 정말 조금만 걸어가면 공원이 하나씩 있고 제가 런던을 좋아하는 거는 런던의 공원은 되게 자유분방한 게 느껴져요. 그러니까 조경 같은 것도 막 일부러 애써서 막 모양을 맞춰놓는 게 아니라 그냥 툭툭툭툭 툭, 툭, 툭 던져놓은 것 같거든요. 나무도 여기 툭, 꽃도 여기 툭, 연못도 여기 툭 던져놓은 것 같은데 막상 그 안에 들어가서 보잖아요. 그, 그러면 그 안에서 되게 자연스러운 조화가 있어요. 되게 놀라워요. 저는 이 공간에 대한 관심이 있기 때문에 이 책을 한번 사봤습니다. 다양한 책을 편독 안 하고 있는 것도 다양한 책을 편독 안 하고 있는 것도 굉장히 지식을 쌓는 데 도움이 되거든요. 어 그리고 시집을 좀 샀어요. 시집. 시집을 살 때가 된것 같아서 시집은 한 곳이 사는데 어, 이번에는 좀잘 모르는 시, 백은선 시인이라고 도움받는 기분 이런 책을 샀고 시집을 샀고 일단 저보다 어린 작가들이에요. <웃음> 그래서 그 어린 작가들이 가진 그런 사고가, 사고나 시를 쓰는 그 정서 있죠. 그런 것들을 또 시를 통해서 또 느낄 수가 있거든요. 어휘 같은 것도 좀 다양하게 할 수도 있고 그리고 박준시 집이, 박준시인이 또 시집을 냈더라고요. 우리가 함께 장마를 볼수 있겠습니다. 어. 박준시인도 저보다 어려요. 2018년에 초판이 나왔네요. 초판이 나왔는데 지금 10세 발생, 10세까지 나갔네요. 뭐 박준신 시집은 이번이 두 번째인 것 같아요. 저녁을 지어다 먹었다. 뭐그책 있고 너의 이름을 저녁을 지어다 먹었다. 아, 제, 제 생각이 안 나는데 그거 이후로 했습니다. 드디어 주종 <웃음> 이것 때문에 책이 있는데도 책을 샀다는 거죠. 이거 친환경은 책이래요. 그래서 여름에 들고 다니면 좋을 것 같아서 어, 되게 좋다. 들고 다니는 생각보다 커요. 책 넣어볼게요. 이거 다 들어가. 책이 여섯 권인데 괜찮아또 들어가고 내일부터 가지고 다니고. 이게 가금질이 되어 있는데 주디 TV 좋아요, 구독 꼭 눌러 주세요. 저 머리 염색하고 이거 그 뭐냐? 다이슨 에어랩으로 머리 이렇게 딱 말리고 폈는데 스트레이트 된 것처럼 너무 좋아요. 다이슨 에어랩은 정말 강추예요. 안녕. 주디TV 좋아요, 구독 꾹꾹 